Liebe Freunde, wir sind heute hier, die Gedenkglocke zur Mahnung an die Toten der Euthanasieaktion während des Dritten Reiches einzuweihen. In der Nazizeit ist mit dem Erbgesundheitsgesetz großes Unrecht geschehen und hat immer noch grauenhafte Folgen. Das darf sich nicht wiederholen. Es kann nicht genug daran erinnert werden. Was ich hier erfahren habe, dass meine Mutter durch Unterernährung und durch psychische Beeinflussung äh, so runtergewirtschaftet wurde. Aber wie ich inzwischen weiß, ist das also nicht nur die schlechte Ernährung gewesen, sondern man hat auch wissentlich hier mit Medikamenten nachgeholfen, die Menschen hier zu, äh, zu beseitigen. Hunderttausende During the Third Reich, some 200,000 mentally and physically disabled people were murdered by deliberate starvation, lethal medication and toxic gas. Weiter ermordet. Der Arzt, der tatverdächtig ist, meine Mutter ermordet zu haben, das ist Herr Dr. Endreweit. Ich habe ihn persönlich ja auch schon im Gerichtssaal gesehen, 1966, 67. Was waren es für Menschen, die zu solchen Gräueltaten bereit waren und sie ausführten? Ich habe nach vorne gerufen, ihr Mörder, ihr Verbrecher. The Nazis referred to disabled people as life unworthy of life. To persuade the nation of this, they made a series of propaganda films. These started in the mid-1930s as amateurish documentaries. They ended in the early 1940s with a highly sophisticated feature film using far more subtle and insidious methods of persuasion. The two most explicit of these films were destroyed by the Nazis as the war was ending. But we have tracked down the original unedited footage. It had lain hidden in what was the East German Central Film Archive in Potsdam, misleadingly labeled Laws of Heredity. Together, these films provide a chilling insight into the perverted thinking that underpinned mass murder. The NSDAP, the Nazi Party, started their propaganda campaign with two silent films, What You Inherit and Hereditarily Ill, made in 1935. These so-called educational films were for party members and sympathizers. Filming on amateur equipment, camera crews from the racial and political office, seen here as doctors in jackboots, toured the country's asylums to set up scenes that stigmatized disabled people. They set the style for the degrading depiction of patients, which was to be followed in all subsequent films. By falsely labeling people hereditarily ill, the Nazis condemned the physically and mentally disabled and anyone they regarded as coming from socially or politically unacceptable families. My father was a rumtreiber and a And we lived from the Fürsorge. Dann wurde ich als erbkrank eingestuft und schwachsinnig und kam dann in eine Irrenanstalt, wo dann meine kleine Schwester schon war. Die war schon ein Jahr da und ich bin 1938 bin ich da reingekommen. Ich war siebeneinhalb Jahre. In diesem Wohnblock diese jüdische Familie war also ja in einem gewissen Grade bekannt mit uns geworden. Wir nehmen an, über diese Befragung ist also meine Mutter in den Verdacht gekommen, dort also Zubringerdienste oder Gefälligkeiten gemacht zu haben. Und dann ist sie also aufgrund dessen von der Gestapo mehrmals verhört worden. Das war vielleicht in diesem Falle also auch ihr Verhängnis. By victims of the past, made in 1937, the racial and political office had enlisted the help of a commercial studio. The film, made on Hitler's direct orders, 
was required by law to be shown in all 5,300 German cinemas. Alles Leben auf dieser Erde ist Kampf ums Dasein. The film, documentary in style, sets out a perverted version of Darwinian teaching, that only the fit and strong should live. Alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. The film claims that disabled people have been allowed to survive by modern medicines in defiance of the laws of natural selection. Their lives are portrayed as unproductive and meaningless. Ganze Sippen findet man in den Anstalten. Die Pflege und der Aufenthalt dieser erbkranken Geschwister einer Familie kosten bis jetzt 154.000 Mark. Wie viele gesunde Menschen hätten dafür siedeln können? Victims of the past depict the so-called hereditarily ill as a genetic threat to the nation and concludes by calling for their compulsory sterilization. Die Unfruchtbarmachung ist ein leichter chirurgischer Eingriff. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50 Prozent vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450 Prozent gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiter liefe, würde schon in 50 Jahren auf vier gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Maßloses Elend. Between 1933 and 1939, 350.000 people were compulsorily sterilized. The inheritance, while still ostensibly advocating sterilization, raises the idea of killing even more explicitly. Herr Professor, Herr Professor, Aufnahme! Combining drama with documentary footage, the film is set in a fictitious laboratory making educational films to illustrate the struggle for existence. Professors are used to lend its questionable premises an air of irrefutable scientific authority. Wir haben da eine ganze Reihe Aufnahmen vom Kampf ums Dasein gemacht. Wollen wir sehen, was wir für Herrn Professor Wenger gebrauchen können. Anfang! Drawing on natural history footage, the film remorselessly advocates killing the weak until even the laboratory assistant has grasped the point. Unter diesen Tieren hält die Natur ihre unerbittliche Auslese. Der kranke Vogel fällt der Katze zum Opfer. Der schwächliche Hase wird vom Verfolger erwischt. Selbst unter gleichen Artgenossen finden Kämpfe statt, denen der Schlechtere zum Opfer fällt. Manche Vogelmutter merzt sogar rein instinktmäßig schlecht entwickelte Junge aus. Dann treibt die Tiere also eine regelrechte Rassenpolitik. <laughs> In gewisser Hinsicht, ja. In Deutschland allein müssen über... These scenes are juxtaposed against shocking images of people in asylums. The message is clear. The so-called weak should be eliminated. Lest audiences felt too depressed by these issues, all these films conclude with a rousing overview of a strong and healthy national community. In the summer of 1939, Hitler authorized the killing of mentally and physically disabled children. Once the war began, this was swiftly extended to adults as well as children. The victims were taken to one of six asylums, including Hadamar, which had been secretly converted for the purpose of killing patients. On arrival, they went straight to the cellars.
There they were undressed and herded into rooms converted by SS technicians to look like shower rooms. The shower heads released lethal carbon monoxide gas. Up to 60 people were packed into this room at a time. When the room was full, the doctors closed the airtight doors and turned on the gas. When the doors were opened, the bodies were found, heaped about, covered in vomit and urine. They were disentangled and dragged to the far end of the cellars. There they were burnt in specially installed ovens, so destroying all evidence of how they died. An in-house registry faked death certificates, which would plausibly explain the patient's sudden demise. These were sent, with letters of condolence, to relatives. Es war eine Todesurkunde dabei äh, mit der äh, Begründung äh, Gehirnlähmung. Und da ist mein Vater jetzt ja dann auch beraten worden, weil in diesem Schreiben dabei stand, die Leiche äh, konnte, kann nicht den Angehörigen zugeschickt werden, sondern sie ist sofort eingeäschert worden, aus solchen polizeilichen Gründen. Like most victims, Hedwig Simon had been transferred to and fro before her death, making it impossible for the family to know where she was. Selling Murder will return on Discovery Sunday.